ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிலாசோரு சேனலில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹாப்பி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான கருவேப்பிள்ளை பொடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இதுக்காக நான் வந்துட்டு ஒரு கட்டு கருவேப்பிள்ளை எடுத்திருக்கேங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிள்ளையாக கிடச்சிதுன்னா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் பொடியும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க வந்து அந்த கருவேப்பிள்ளை எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் நல்லா உரு தனித்தனியாக உருவி எடுத்துருக்கேங்க ஒரு பிளேட் இல்லைனா நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு நல்லா நிழல்லையே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை ஆக விட்டுருங்க வெயிலில் போட்டுறாதீங்க நிழல்லையே நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கருவேப்பிள்ளை எல்லாமே நல்லா தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகி நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ நான் இதுலேருந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கருவேப்பிள்ளை எடுத்திருக்கேங்க ஒரு கப் கருவேப்பிள்ளைக்கு நான் ஏழுலேருந்து எட்டு வரமிளகா எடுத்துக்கலாங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வரமிளகா கூட வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பும் எடுத்துருக்கேங்க உங்கள்கிட்ட உ உடச்ச உளுத்தம் பருப்பு இருந்தது அப்படின்னா அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பொடிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பெருங்காயம் வந்துட்டு உங்ககிட்ட கட்டி பெருங்காயம் இல்லை பால் பெருங்காயம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொடிக்கு எப்பயுமே அதுதான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் என்கிட்ட இல்லாததுனால நான் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தூள் பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க எல்லா பொருளையும் வறுக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்துட்டு ஒரு கடாய் எண்ணெய் வந்து அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணியிருக்கேங்க நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம கருவேப்பிள்ளை எண்ணெயெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது என்ன தான் காஞ்சிருந்தாலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க ஈரப்பதம்லாம் போயிடும் ஸோ வந்துட்டு நம்ம லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பொடியை சேவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்துட்டு எல்லாமே ட்ரையாக அரைச்சோம் அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா மொறு மொறுன்னு வரணும் இந்த அளவுக்கு வருத்ததுக்கு அப்போ வருத்தம்னா நமக்கு ரொம்ப நாளைக்கு பொடியும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டில் இதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வருத்தாச்சு இப்போ அதே கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம துவரம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த துவரம் பருப்பையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் அந்த அளவு வறுத்துக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகி ரோஸ்ட் ஆகிற அளவு வறுத்துக்கோங்க ஒரு பாதி அளவு வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா உளுத்த பருப்பு துவரம் பருப்பும் வறுபட்டு நல்லா வாசனை வரும் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதையும் வந்து எடுத்து பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அதே கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம பூண்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பூண்டை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா செவக்க ரோஸ்ட் பண்ணும் நீங்கள் வந்து ஆஃப் குக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ரோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பொடி அரைக்கும் போது நல்லா திப்பி திப்பியாக இருக்குங்க அரைப்படாது ஸோ வந்துட்டு நல்லாவே ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் உடச்சா உடையுது பார்த்திங்களா இந்த அளவு நல்லா மொறு மொறுன்னு ரோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் பொடியோடு நல்லா அரைப்பட்டு வரும் ப்ளஸ் ஃப்ளேவரும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதனால் இந்த அளவு வறுப்பட்டுக்கோங்க இப்போ இதையும் வந்துட்டு நம்ம ஒரு அந்த பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் வந்து அதே கடாயில் நம்ம எண்ணெய் எதுவும் விடாமல் ரெட் சில்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வறுபட்டுருச்சு இப்போ இதையும் பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கடாயில் வந்துட்டு அடுப்பில் வைக்காமல் இந்த அடு தா கடாயோட ஹீட்லேயே வந்துட்டு பெருங்காயம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை போட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க அதோட ஹீட்டே போதும் நம்ம வந்து தனியாக அடுப்பில் வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஹீட்லேயே பெருங்காயம் வறுபட்டுரும் இப்போ இதையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க பொருள் எல்லாமே நல்லா வந்து ஆரட்டுங்க நல்லா கூல் டவுன் ஆனோன்னா நம்ம வந்து பொடியை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பொ பொருள் எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ வந்துட்டு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பொடியை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜில் அரைக்க போகும்போது கொஞ்சமாக இது பொடிக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ
பாருங்க நம்மளோட கருவேப்பில்ல பொடி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது இட்லி தோசை சாதம் எல்லாத்தோடையும் சூப்பராக இருக்குங்க சாதத்தோட நம்ம நெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் விட்டு கிளறி லன்ச் பாக்ஸுக்கு கூட ரெசிபியாக கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க கருவேப்பில்ல சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த பொடியை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்தளவு டேஸ்டாக இருக்கும் நம்மளோட ஹெல்தியான கருவேப்பில்ல பொடி ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நிலா சுரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ